Rússneskar hersveitir eru sakaður um að hafa lagt hald á matvæli og lækningavörur sem voru ætlaðir íbúa Maríupól í Úkraínum. Talið er að 150.000 manns séu enn í borginni við ömurlegar aðstæður. Helbriðisáþara sér ótakt að atvik sem komið upp á sjúkrahúsum séu ekki skráð í skýrslur. Það gerir alla rannsóknavinnu erfiðari. Hlusta verði betur á sjúklinga og konur í fæðingu. Varnaræfingi Norður Víkingur 2022 hefst á Íslandi á morgun. Meir en 700 manns taka þátt í æfingunni sem verður bæði á láði og legi. Menningamálaráþara mun funda með fórstjóra Spotify í næstu viku. Gerfið menni sem gefið sig út fyrir að vera íslenska í ekki að hirða tekjur á íslenskum tónlistarmönnum. Á þessum degi hafa fjölmiðlar í áraraðir kefst við að fá fólk til að hlaupa apríl í fréttatímanum rifjum við upp gamla hrekki. Komið þið sæl. Leiðtogar Evrópusambandsins óskuði í dag eftir aðstóð kynverja til að stöðva stríðið í Úkraínum. Rússar lítu ekki verða á hótun sinni að skrúfa fyrir gas til Evrópu. Um 2000 manns komust frá Maríupól í dag en talið er að 150.000 manns séu enn í borginni við ömurlegar aðstæður. Leiðtogar ESP segja að kynverar geti ekki hort fram hjá brotum Rússa á alþjóðalögum, það ógni öryggi og hagkerfi heimsins. Í dag funduðu leiðtóar ESB og Xi Jinping, fórseti Kína í gegnum fjarfundarbúnað, fundurinn stóð í tæpa að klukkustund. Við kallt á Kína til að hjálpa enda þú vorum í Ukraine. Kína kann ekki tæða blind æð til Rússjaðs valiðsjón af internasjónal lög og þessi prinsipils eru innsrænt í UN Charter og prinsipils sætrið til Kína. Kínverjar hafa neitað að fordæma einrás Rússa í Úkrænu. Á meðan þjóðir Evrópu standa að refsi aðgerum gegn rússum sem leita hafa eftir stuðningi frá Kína og Indlandi. So we also made very clear that China should, if not support, at least not interfere with our sanctions. Rússar hótuðu gæra að skrúa fyrir gas til Evrópu en tekjur þeirra af þeim viðskiptum nema um 400 miljónum evra á dag. Rússa lét ekki verða á hótum sinni, Evrópusambandið myndi kínverja á hagsmuni þeirra í Evrópu. Let me remind you that every day China and the European Union trade almost 2 billion euros worth of goods and services. And in comparison, trade between China and Russia is only 300, some 330 million euros per day. So a prolongation of the war and the disruptions it brings to the world economy is therefore in no one's interest, certainly not in China's. Borgir og bæir víða í Úkraínu eru rústir einar, eyðileikingin blasir við hvert sem lítið er. Að mista kosti 53 sögufræða byggingar hafa orðið fyrir eyðileikingu eða skemmtum frá innrás Rússa 24. februar, segir í skýslu menningarstofnuna saminu þjóðuna Júnesko. Um 2000 manns náðu að komast frá Maríupól í dag með aðstóð rauðakrossins. Talið er að allt að 170.000 manns séu inni lokuð í borginni. Írana Verechuk, aðstóðar fórsetisraðar Úkrænu, greindi frá því í dag að rústneskar hersveitir hefðu lagt hald á 14 tonna matvælum og lækningavörum sem ætlaðir voru íbúum borgarinnar. Helbriðisráðara hefur endurvæki starfshóp um öryggi sjúklinga og helbriðisstarfsfólks. Hann segir brýnt að hlusta betra sjúklinga og konur í fæðingu til að bæta verklag. Ólíðandi síðað atvik séu ekki skráð í sjúkra og fæðingarskýslur. Fjöldi kvenna hefur stíðið fram síðustu daga og deilt erfið um fæðingarsögum sínum eftir umfjöllun kveiks á þriðudag þar sem kona lýsti því hvernig hún örkumlaðist eftir fæðingu og önnur lýsti því hvernig hún misti heilbrigt barn í fæðingu. Heilbrigðisráðra vill hrósa konum fyrir það hugrykki sem þær hafa sýnt með því að stíga fram. Öryggiskemt er sennilega það verðmættast sem við eigum í heilbrigðisstjónustu gagvart sjúklinglum, auðvitað, ekki síst, en líka gagvart heilbriði starfsfólki. Hann segir réttarstöðu sjúklinga og heilbriði starfsfólks ekki nægilega skýra og hefur endurvakið starfsóp sem vinnur að bættu öryggi sjúklinga og heilbriði starfsfólks. Óljóst er hvenar þeirri vinnu líkur. Það sem er sammert með sögum kvennana sem hafa stíðið fram síðustu daga er að þær upplifðu allar að ekki hafi verið hlustað á þær áður en hlutirnir fóru úrskeðis. Það var ekki hlustað á mig fyrir 15 árum. Það er sagt, þetta gerist allt svo hratt. 
ég ætla að segja, þetta er rangt að lýsa okkar tilvikum þannig. Í mínu tilvikli var langur aðdrafandi og ma- margsinnis komið það fram hjá mér, mínar áhyggjur og allan þennan sólarhring sem ég stóð í þessari fæðingu að segja það svo við, við okkur, hjónin, að þetta hefur bara gest svo hratt, það, það er ekki rétt. Það jákvæða við svona umræðu þó að tilvikin séu átakanleg og, og sorgleg að þá, þá stíða það fram og við getum alltaf gert betur og þessi umræðu á að a- a- skila því. Og... Öryggi barna og starfsfólks er oft stemmt í hættu vegna úraðaleysis í þjóðnustu við börn með fjölþættan vanda. Fyrirverandi fórstöðumaður hjá barnavind Reykjavíkuborgar segir að lengi hafi verið kallað eftir breytingum en án árangurs. Starfsmaður Vínakóts varð fyrir alvarlegri líkamsárás af hálfu skjólstæðings í síðustu viku. Máli er til rannsóknar hjá Lauruglu. Tveir starfsmenn eru alla jafna með skjólstæðingnum en vegna veikinda var starfsmaður sem ráðist var á eitt þennan dag. Sigurður Hólm Gunnarsson hefur starfað við málaflokkin í rúman ára tug og hefur á þeim tíma orðið vitni af fjölmörgum atvikum þar sem öryggi starfsfólks og barna er stemmt í hættu. Fyrir á þessu ári þá uh, réðstætt skjólstæðingur uh, að mér uh, uh, tók mig hverkataki sem að best, endaði bara með því að ég gæti ekki náð andanum lengur og, og, og svo því ég þurfti að losa það þá bara ég ekki högg og spörk og í andlit og, og líkama og... Sigurður fór í veikindalefi eftir árásina. Á þeim tíma var fimm sinnum ráðist með ofbeldi á samstarfsmenn hans. Frá áramótum þurfti hátt í tíu sinnum að óska eftir aðstöð lauruglu. Úrræðinu hefur nú verið lokað. Sigurður segir að kallað hafi verið eftir breytingum lengi án árangurs. Bæði uh, í ræðu og riti bara skri, skriflega og formlega að það þurfi að, 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 að bæta aðbúna þessara barna. Það er að gerast of oft að einstaklingar sem að þurfa mun meiri þjónustu eru vistaðir á stöðum sem eru bara ekki búnir undir að veita slíka þjónustu og það er bara skelfilegt og í raun og veru stór hættulegt. Allt frá því að hann hóf störf hafi skort úrræði fyrir börn sem sýni af sér ógnandi hegðun og þurfi öryggisvistun. Sveitafélögin hafi ekki bólmagn til að sinna málaflokknum og ríkið fyrir sig ábyrð. Ég bara kvett stjórnmála menn og þá sem er bara ábyrð á þessu málaflokki að gera nú eitthvað í alvörunni í þessu og tryggja það að við veitum börnum í þessari erfiðistöðu bara viðinandi þjónustu og örugga. Það er bara svo ömulegt til þess að hugsa að það sé ekkert gert fyrir en eitthvað, eitthvað mjög alvarlegt gerist. Veist, við getum lagað þetta núna. Gerum það þá. Börn í viðkvæmri stöðu og aðstofi þau var viðfangsefni fundar fjölda fulltrúa frá lögreglu, barnavend, heilbriðisjónustu og skólum sem haldin var á akureyri í dag. Vandi þessara barna er mikill og erfiðum málum þeim fjölgar. Allt var þetta fólk af Norðurlandi eistra sem með ímsum hætti kemur að hagsmunum barna og verkefni var að greina hvað gera megi til að bæta hag barna í viðkvæmri stöðu. Það er mikill vandi í þessum hópi hjá börnum í veikum stöðu. Hér eru allt sérfræðingar sem vinna mjög náa með börnum og ég held að við sem í mjög góðri stöðu til að bæta okkur í þessum málum svona með þeirra hag fyrir bjósti. Í nýjum farsældarlögum er gert ráð fyrir auknum samstarf við þessa raðila og að stíðið sé fyrr inn í vanda barnana. Þetta getur falist auðvitað í bara auknum samstarfi, jafnvel einhverju upplýsingamiðlun, einhverju skýrara verklægjum það hvernig við vinnum saman, hvaða upplýsingum við erum að miðla, á hvað stigi. Silkinningum hefur fjölgað mjög mikið á hérna, undaförnum árum og hafa verið dálítið sprenging núna frá 2019. Ástandi er verra hjá börnum og það er verra hjá kannski sama hópnum. Þetta eru kannski ekki að fjölga endilega sko börnunum sem eru tilkynnt þó að maður sjá við þar aðeins fjölgun. En þá eru þetta fleiri tilkynningar varða kannski sömu fjölskyldan og sömu börni og þetta ástandi er svolítið þingra og erfiðara okkar mati. Og tilkynningar berast víða, langmest þó frá lauruglu, en hún segir ábyrjandi hve fáar tilkynningar berist frá leikskólum. Þar er náttúrulega viðkvæmur hópur sem er litlu til sex ára aldur. Það skýtur svolítið skökku við að flestar tilkynningar til barnavendar varðar þennan, þennan unga hóp en það er bara að koma annarstaf frá. 
Mál sem tilheyra þessu málarflokki eru viðkvæm, gjarnan trúnaða mál sem erfitt er að fjalla um. Það veldur meðal annars erfileikum við úrlaust mála og tefur fyrir. Okkur finnst við hafa svona skýrari lagarama núna með farsaldalögunum til dæmis, þar sem við beinilis vera skild okkur til að vinna meira saman. Þannig að auðvitað eru tækifæri líka í því til þess að gera betur. Rúmlega 700 manns frá 5 ríkjum NATO taka þátt í varnaræfingunni Norður Víkingi sem framfyrir hér á landi og á hafinu umhverfis landi næstu tvær vikur tæpar. Varnir sjóleiða og mikilvægra öryggi sinn við að verða æfðar en kostnaður Íslands við æfinguna sem hefst á morgun er 50 miljónir króna. Æfingin er tvíhliða verkefni bandaríkjamanna og Íslendinga. Á meðan markmiða er að æfa varnir mikilvægra mannvirkja og öryggisinnviða við hann annars vegna fjarskiptakapla. Leit og björgun almennra borgara verður einni æfð og landganga bandaríkskra landgunguliða við miðsandi í kvalfyrði 11. april er einn liður æfingarinnar. Bóttni kvalfjarðar verður lokað meðan á þeirri æfingu stendur. Fullrúa frá öryggis- og samvinnustofnun Evrópu fylgjast með þingkostningum í ungaherjalandi sem verða á sunnudaginn. Þetta er aðeins í annað sinn sem slíkt gerist í Evrópusambandslandi. Fórsvætisráðherra Viktor Orban sækist eftir að vinna kostningarnar fjórða skiptið í röð. Orban hefur notið mikil stuðningsheima fyrir en anstæðingarnir hafa gagrýtan fyrir að fjarmað minnilutahópum og takmarka frelsi fjölmiðla. Ungverja stuttu refsi aðgerðið gegn rússum en hafi ekki heimila flutning vopna yfir landamæðin til Úkrænu. Orban er sá leitogi í Evrópusambandsríki sem hefur verið eitt helsti bandamaður Pútins Rússlandsforseta. Bandalag sex flokka sameinuð Ungverjland hefur lagt hugmyndaágreining til hliðar og freistar þess að koma Orban og Fítis flokknu frá völdum. Peter Markai Tsai var í oktoberivalin sem fórsættis er áður efni kostningabandalagsins. Van olyan magyar politikus, aki nem tudja kimondani azt, hogy mi mindig az agresszor ellen kell kiálljunk, és mindig az áldozatokkal kell legyünk. Orbán Viktor elárult a Magyarországot, elárult az Uniót, elárult a NATO-t, elárult mindannyiunkat. Russaró Kinverer telli að ungverlend sér veiki lekkurinn í NATO. Orbán Viktornak nincsenek erkölcsei, neki csak érdekei vannak, ő folyamatosan hazudik. Skovana kannan í sína að fylgi við Fítes flokk Orbáns hafi aukist eftir innrás Rússa í Úkrajinu. Ugye a mi számunkra a legfontosabb, hogy segítsük azokat, akik átjönnek, mert a emberség mégis az első, de másfél meg nem akarunk belekeveredni és belevonódni ebbe a háborúba és ebbe a katonai konfliktusba. Menningamálar á þeirra segir afar slemta, Erlend Gerfið menni hagnist á að gera tónlist stuðbúna sem íslenska. Hún hefur komið á fundi með fórstjóra Spotify og hegst berjast fyrir því að íslensk tónlistar fólk fái meira fyrir sinn snúð. Íslensk tónlistafólk verður af töluverðum tekjum því uppskáldið íslensk gerfimenni ná að fanga aðtikli Íslands aðdáenda á streymisveitinni Spotify. Forráðamenn Spotify hafa hunsað óskir Íslendinga um að fjarlæga gerfimennin. Lilja Alfreðsdóttir, menta og menningamálaráðherra, hefur sett á fund með fórstjóra Spotify í næstu viku. Þar verður rætt um alvarleika þess að gerfimennin hafi settar inn tónlist dulbúna sem íslenskt efni, sem hún er alls ekki. Allt umhverfi hefur breyst svo mikið með þessari streymisveitu að það getur verið jákvæða einhverju leiti en það eru líka neikvæðar hliðar og þessi hliðu svo sannarlega neikvæð. Ég tel að tónlistafólkið okkar eigi að fá meira fyrir sinn snúð og ég mun koma því á framfæri. Ég skil það mjög vel að fólki finnst Ísland kúl en þið verðið með ekki, það má ekki gera það þannig að tónlistafólkið okkar sé að tekjur þeirra sé að minka. Það er útilokað í mínum huga. Og þessu næst vindum við okkur niður í þjóðleikhús en þar stendur mikið til í kvöld. Er það ekki rétt, Ólöf Rún Skúladóttir, fréttamaður? Sannarlega. Tyrfingur Tyrfingsson leikskáld er að stíga í fyrsta sinn á svið leikhúsins hér með verk þótt hann sé nú reyndar enginn nýgræðingur í þessum efnum því að þetta er sjöunda verkið hans. En hvernig skrifa maður ævintýri um skömm? Sjö ævintýri um skömm, hvers vegna? Góð spurning, sko. Eina leiðin til þess að fjalla um skömm er eiginlega að leika sér að henni. Og þegar maður leikur sér að skömm, þá uppræti maður skömm. Og það er verið að gerast hérna í vikuna, áhörundu finna fyrir, það er hún sem sér svona svolítið að renna af fólki. Þannig að við erum að reyna að fremja svona svolítið galdur á skömm hérna í þjóðleikusinu og það verðist bara alltaf að ganga svolítið vel. Hvernig líður þér á stóra sviðinu? Þetta er mér líður vel núna. Í byrjun vikuna var ég svona pinnustressaður en þetta er búið að ganga vel þannig að ég er, mér finnst ég vera heimaðelli. Svo kemur ljóska ykkur hinum finnst. 
Það er hér kona sem ætlar að leiða okkur í gegnum þessi furðu æfintýri. Hvert ætlar að fara með okkur í kvöld? Heyrðu, ég ætla að fara með ykkur í, í hausinn á öllu sem, sagt, sem ég leik í þessari sýningu og, og við förum, hún kemur svo stig æðilegnis og vill fá bara svona skyndilaust og hann er ekki til í það og vill fara með henni í hennar æfintýri, hennar sögur og við ætlum að sjá þær. Eru það svakalegar? Sko, mis alvarlegar, eins og, eins og kemur fram, eins og við einhvern veginn sögurnar okkar allra eru, þær eru mis alvarlegar en, en þetta er bara góð kenning sem hann hefur, sko. Og, og það kannski eins og tilvingur var að segja að, að, að áhorfundur kannski bara ná að uppræta sína skömm. Það er einmitt það en við ætlum að bregða okkur annað, við ætlum að skella okkur norður yfir heiðar því að þar er ímislegt spennandi af öðrum toga á seyði í kvöld. Já, heldur betur og þú er margbúið að fresta eða slá af alls konar hátíðum allt land vegna faraldusins og við erum hér komin á ásætti verkmannskóls og akvöriri en það er langt síðan að þið hefur getað haldið ásætti. Við heldum síðast ásætti á 2019 og höfum síðan þá þurft að fresta tvisvar. Það er það ótrúlega gaman að geta loksins haldið formlega ásætti aftur. Þannig að það eru nefnöldu hér á já, þriðja ári sem hefur aldrei upplega ásætti? Já, það er rosa skrítið. Þess þetta er eitthvað sem eru vanur að sé hefðbundin liður af skólagangu, sé á hverju ári og nú er komin tvö ár sem við heldum ásætti síðast. Og allir, allir rosa glæðir í kvöld? Það eru allir rosa leiða glæðir í kvöld, það er ógislega skemmtilegt og við erum ótrúlega spennt. Það kælar við það, ef ég aðtökum við finnum annan af veislustjórunum sem eru svolítið hressi hérna upp á sviðinu, Vili. Aðeins að fá að trufla þið bínu hérna, við gáfum hvað hennar liðið var að stökka hérna til okkar. Heyrðu Vili, þú ert ekki bara, bara veislustjóri heldur líka tónlistamaður, nú er allt að fara að stað. Já, þetta er, þetta er yndislega, nú er komið vor í tónlistina og við sem vinnum upp á sviði, <gjum> getum við fengið steini í álveru, ég er í fréttunum, já við sem vinnum upp á sviði, það er, það er allir, allir spenntir að komast upp á sviði aftur og við erum búin að liggja heima í tvö ár og við sem nú er, nú er komið vor. Hvað er fremmynd á hjá þér? Úf, svona, fullt af svona, fullt af veislustjórn og bara hitta fólk og eins og segir, við sem vinnum fyrir framað fólk, við, okkur hefur langað til að vinna, fólk hefur vilja fá okkur í vinnu en það hefur ekki mátt hittast, en núna getum við unnið, þannig að það eru veislur og tónleikar og alls konar. Ég ætla að steini sér ná í því, þetta langan tíma, við erum að halda, við erum að veistlist í það hérna, þú er að pæla. Já, við skulum ekki að trufla mikið lengur. Þau vilja losna við okkur og hérna, ég vissum að það eru margir í þessari sömu stöðum allt landa að geta nú loksins slett og klófunum og haldið ásvöld tíð. Sömundu gott hérna úr vaffima. Hún fyrir norðan, við snúum okkur heis og er núna að bláðamæra verðlaununum. Því aðastið Kjartansson bláðamæður á stundinni hlauti í dag bláðamæra verðlaun ársins fyrir umfjöllun sína um samherjamálið og eignir íslenskra sjáfrútis fyrir tekja. Verðlaunin voru afvent í húsnaði bláðamæra félags Íslands. 16 bláðamenn voru tilnefndir til verðlauna í fjórum flokkum. Ástís Ásgeirsdóttir bláðamæra á morgunbláðinu fekk verðlaun fyrir viðtal ársins. Arnar Þór Ingólsson og Þórður Snær Júlíusson blaðamenn á kjarnanum fengu verðlaun fyrir rannsóknar blaðamennsku og Sunna Karin Sigurstóðsdóttir fréttamaður á stöð tvö byrgjun og vísi fekk verðlaun fyrir umfjöldun ásins. Hefð hefur verið fyrir því að gabba fólk til að hlaupa apríl allt frá því á miðöldum. Fréttastu var úf hefur í gegnum tíðina átt sinn þátt í fjörinu. Þjóðin öll er vön að geta trúað og treyst því sem hún heyrir úr þessum stól. Það kemur því landsmönnum alltaf jafn mikið og óvart þegar fréttastofa sjónvarps tekur sig til og lýgur blákalt að þjóðinni. Flestir fyrirgefa þó gabbið því það hefur lengi tíðkast að láta menn hlaupa apríl. Þrátt fyrir að þjóðin hafi vissulega fyrirgefið gabbið í gegnum tíðina hefur eitthvað dregið úr þeim að undanförnu. Það skrifast að einhver leiti á umræðu um falsfréttir og upplýsinga óreyðu. Fyrsti apríl hefur þó sannarlega verið skrautlegur í fjölmiðlum í gegnum tíðina. Fólk hefur fengist til að elta uppi ótrúlegustu hluti. Hrækama unga í fjölskyldu og hústýrakarðinum, sekldúk yfir Kópóskirkju vegna höfundarjættar McDonalds keðjunar 
og grunnsamlega brúsa í fjörunni við Laugarnes í vonum smíkvarning, svo eitthvað sé nefnt. Það er hérna í fjörunni við Laugarnes sem að þessi brúsar hafa reikið á land og lögreglan er nú hérna fyrir aftan mig að safna þeim saman og fer með þá niður í tollur í gemslu. Hér eru brúsar bara um allar fjörur, við erum búin að vera að tína hér helling upp og höldum því áfram í dag. Ég ætla að vena hún til vaktinni líkur klukkan átta og það verður nú sérst ekki hægt að eiga við hann eitt eftir það fyrir að þá í fyrra málið aftur. Það er lítill bannskapur til í kvöld til þess að vera að ganga hérna fjörur og sérstaklega hann að koma myrkur og þá verður hann alveg vonlaust fyrir okkur að vera að leita hérna. Til þess að auka á gleðina hefur ótrúlegasta fólk tekið þátt í leiknum. Allt frá lögreglumönnum til hinna ímsu pólitíkusa og embættismanna. Ákvörðun um að láta hljómskálan víkja var tekin nú fyrir helgina og voru starfsmenn Reykjavíkuborgar og verktaka fyrirtækisins Ístaks HF að undirbúa það í dag að fjallaga þetta gamla hús sem segja má að hafi áratugi verið eitt af táknum Reykjavíkur. Stemtur að því að flytja húsið í heilu lagi en reynist ekki unnt að koma því nokkurn veginn óskemmdu á annan stað verður það brotið niður. Minnihlutin gagnrýnir þetta mjög harðlega. Þetta veit minnihlutinn þetta verður að gerast en hann telur hann geti komið höggi bæða á mig og minnihlutar með því að vera að amast við þessu þannig ég lít nú þegar frekar á það sem hvert annað pólitíst upplaup ekki sem að þarf að hafa neinar áhyggjur af og gleymis fljótt. Og í Karslössu kvöldsins þá voru meðal annars fjallaðin kaupmyndana Skjálta sem var frumsýndi í vikunni. Litið er inn á æfingu hjá hljómsvitinni Toy Machine fyrir Norðan og fylgst með undirbúningi fyrir söfnunar útsendingu UNICEF sem verður annað kvöld í beinni útsendingu hér á Rúf. Og svo er það veðrið. Það verið víða skýjað og úrkomið lítið í nótt og í fyrramálið en gengur í suð, austan kalda eða stinningskalda með rigningu sunnan á vestanlands eftir hátti en norðan og austanlands seint annað kvöld. Hiti verður á byrjunu 0 til 8 stiga deginum mildast sunnanlands. En það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldstóttir sér um í kvöld. Í dag var dregið í riðla fyrir heimsmestaramót Karla í knattspyrnum sem framfer í Katar í november og desember á þessu ári. 32 keppnisþjóður röðuðust þá niður í átta riðla. Úslitinn réðust í úrvalstelt Karla í körfubolta í gerkvöld. Mikil spenna var um síðasta lausa sætið í úslitakeppninni. Og byggar úslitahelgin í blaki hefst í dag með undan úslitaviðurregnum í Karla flokki. Í fyrir leikdagsins mættust Háká og Hamar. Það var reyðið upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Rússneskar hersveitir eru sakaður um að hafa lagt halda á matvel og lækningavöru sem voru ætlaðar í búum Mariupól í Úkraínu. Það leiðir að 150.000 manns séu enn í borginni við ömurlegar aðstæður. Helbriðsóþar segir ótækt að atvík sem komi upp á sjúkrahúsum séu ekki skráði í skýrslur. Það gerir allar rannsóknavinnu erfiðari. Hlusta verði betur á sjúklinga og konur í fæðingu. Varnaræfingi Norður Víkingur 2022 hefst á Íslandi á morgun. Meir en 700 manns taka þátt í æfingunni sem verður bæði á láði og legi. Menningarmálar á þeirra mun funda með forstjóra Spotify í næstu viku. Gerfið menni sem gefið sig út fyrir að vera íslenska í ekki að hýrða tekjur á íslenskum tónlistarmannum. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Næstu fréttir er í útarpjunum klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, við vonum svo sannarlega að þið njótið helgarinnar verðið sæl.